O líder da oposição do Zimbábue, Nelson Chamissa, contesta oficialmente a reeleição anunciada no sábado passado do presidente cessante Emerson Nangagua e reivindicou a vitória nas eleições que foram criticadas por observadores internacionais. Chamissa assegurou que a oposição possui resultados verdadeiros e afirmou que as eleições foram uma flagrante e gigantesca fraude. Ele também lembrou que os observadores internacionais reportaram uma atmosfera de intimidação contra os seus apoiantes. De acordo com a Comissão Eleitoral, Nangakwa, de 80 anos, foi reeleito para um segundo e último mandato de cinco anos, obtendo 52,6% dos votos, enquanto Chamissa, que já tinha sido derrotado por Nangagua numa eleição muito disputada há cinco anos, conseguiu 44% dos votos. Durante a campanha eleitoral, grupos internacionais de direitos humanos reportaram episódios de repreensão contra os opositores de Nangagua e do partido Zanu, que está há vários anos no poder. A votação também foi problemática, sendo estendida por um dia adicional devido à falta de boletins de voto, especialmente na capital, Arar, e em outras áreas urbanas que são bastiões da oposição. A vitória de Nangagua significa que a União Nacional Africana do Zimbábue, frente patriótica, continua a liderar o governo ao longo dos 43 anos de história do Zimbábue, desde que a nação foi renomeada após a independência do domínio da minoria branca em 1980. Contudo, o partido de Chamissa não aceita esses resultados. Apesar disso, ainda não é claro se irá contestar os resultados em tribunal. Por enquanto, não há sinais de agitação nas principais cidades do Zimbábue. Após o anúncio dos resultados eleitorais no sábado à noite, as ruas de Arar, que normalmente estariam cheias de vendedores noturnos, ficaram desertas, enquanto as pessoas digeriam os resultados e mais uma vitória da Zenu.